À lui seul, ce cartel exporte la moitié de la drogue en circulation aux états unis Son fondateur, Joaquin Guzman Loera, alias El Chapo, a été arrêté et extradé en 2016. Il attend son procès sur le sol américain. Malgré la chute du parrain, les affaires prospèrent à Culiacán, la capitale du cartel, située au nord-ouest du Mexique. Un million d'habitants seraient sous l'emprise des narcos, de la population civile aux autorités locales. Seule l'armée, envoyée par le gouvernement fédéral pour tenter de rétablir l'ordre, résisterait encore à la loi du cartel. Notre tournage a été autorisé à des conditions très strictes. Filmez pas maintenant. Des rendez-vous à la dernière minute sur des parkings avant d'être conduit dans des planques. Vas-y, ouvre ton sac. Nous sommes systématiquement fouillés. Ça, ce sont les micros de la caméra. Faut qu'on fasse vite, il n'y a pas beaucoup de temps. Les narcos veulent nous montrer qu'ils sont les maîtres de la ville, sinon du pays tout entier. Un petit lieutenant de 20 ans a été désigné pour nous servir de guide. C'est un sicario, un tueur à gages. Tu ça Nous l'appellerons Padrino. Vous êtes tout le temps armé Ouais, tout le temps. Avec un chargeur toujours plein, c'est une question de sécurité. Sa mission, c'est d'abord de défendre son patron en cas d'opération militaire, mais aussi de sécuriser les labos et les planques grâce à un réseau d'informateurs très organisé. Là, je fais la tournée des indiques. J'essaye de voir quelles infos ils ont. Il faut que je vérifie qu'ils sont bien à leur poste. Il faut les surveiller. Le cartel a posté des indiques à presque tous les carrefours de la ville. Tout va bien, mec Tout va bien. T'as rien vu Ok, reste sur tes gardes. Certains indiques, comme ce garçon, sont mineurs, rémunérés 400 euros par mois, l'équivalent du salaire moyen au Mexique. D'autres sont des commerçants insoupçonnables. Ça va, tout est tranquille Ça va, ça va, rien à signaler. C'est quoi votre travail bah, Si les militaires passent ici, j'informe le patron pour qu'il se protège. Et on surveille ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez, faut qu'on y aille, salut. On ne peut pas rester trop longtemps avec les indiques, sinon les gens du quartier vont les repérer. Des indiques, on en a environ 7000. C'est le bas de l'échelle. Mais ils sont un élément clé de l'organisation. C'est eux qui nous renseignent. Pour chaque voiture qu'un indique manque de nous signaler, le tarif, c'est 10 coups de matraque. Padrino a été recruté à l'âge de 17 ans, alors qu'il était laveur de voiture. Le cartel lui a donné une arme et un salaire de 1200 euros par mois. En échange, il a juré fidélité aux narcotrafiquants qu'il emploie. Le patron me demande. Faut que je vous laisse. Je vous dépose à votre voiture. C'est son patron, un chef de secteur, qui a autorisé notre tournage. Allez, tirez-vous vite nous ne connaîtrons ni son identité, ni son visage. Quelques heures plus tard, on nous rappelle pour nous conduire dans une planque. Comme souvent, nous ne savons rien de ce qui s'y passe avant d'être sur place. Qu'est-ce que vous faites ici Ici, on a un mec qu'on vient d'enlever. Il est enfermé dans la chambre. Apparemment, il est accusé de vol. Et le patron nous a demandé d'aller le chercher tout à l'heure. La scène est glaçante. 
Réveille-toi, mec. Tu vas parler ou non Cet homme est accusé de vol par un habitant du quartier qu'il a dénoncé au cartel. Tu vas voir. Tu vas te mettre à table quand le patron va arriver. Tu veux que je te brûle la cervelle direct ou quoi S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous essayons d'intervenir. Pas de violence, s'il vous plaît. T'as vu Il veut rien dire. Les narcos terrorisent la population pour imposer leurs lois. Nous demandons aux prisonniers s'ils souhaitent s'exprimer. Bonjour monsieur, je suis journaliste français. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît Et on te parle ils disent que j'ai volé des voitures, mais je n'ai rien volé. Je leur ai dit. Je n'ai même pas de voiture, moi. Qu'ils me laissent partir, je n'en peux plus d'être ici. Mais c'est pas le travail de la police d'arrêter les voleurs Non, c'est nous qui faisons régner l'ordre. La police, elle fait rien. C'est nous qui faisons la loi ici. Impossible pour nous d'alerter les autorités sans devenir une cible nous-mêmes. Nous découvrons la loi de la terreur. Ah, arrêtez de filmer là, il y a le patron qui arrive. Vous ne pouvez pas le croiser. Vous n'avez pas le droit de le connaître. Mais vous n'avez pas l'impression d'abuser de votre pouvoir là Mais de quel abus de pouvoir tu parles On élimine la vermine qui fout la merde. Qu'est-ce que vous allez faire de cet homme Ah, si le patron me dit de le tuer, je le tuerai. Pour un simple vol de voiture Ouais, pour un vol. On ne veut pas de vermine ici. Bon, allez, arrêtez de filmer, là. Si vous êtes encore là quand le patron arrive, on va tous se faire tabasser. À plusieurs reprises, nous insisterons auprès de nos contacts pour tenter de faire libérer cet homme. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. L'an dernier, les narcos ont tué 25 000 personnes au Mexique. Rien qu'à Culiacán, on compte au moins trois meurtres par jour. 17h30. La routine sanglante commence. Devant un restaurant du centre-ville, un homme de 45 ans a reçu 6 balles. Minuit. Un homme de 35 ans a été abattu par un motard dans un quartier résidentiel. Comme toujours dans le voisinage, la loi du silence. Moi, je n'ai rien vu, mon ami. T'as qu'à demander aux autres. Et vous, madame, vous avez vu quelque chose Non, j'ai rien vu. Les gens ne parlent pas. Les tueurs sont peut-être encore ici. Vous pensez qu'ils surveillent bah, De toute façon, il y a des indiques partout. – 8h30, le lendemain matin. Cette femme a vu son fils se faire assassiner sous ses yeux. Ils prenaient leur petit déjeuner quand deux hommes ont fait irruption et tiré à 25 reprises. La sœur de la victime sait déjà que l'enquête de police ne permettra pas de retrouver les auteurs de ce crime. Vous connaîtrez la vérité un jour Non. De toute façon, si on essaye d'en savoir trop, on va avoir plus de problèmes encore. Les gens qui obtiennent justice sont très rares. Mais c'est comme ça. On est habitué à vivre comme ça ici. Il n'y a rien à faire. Dans le Sinaloa, 97% des meurtres ne sont jamais élucidés. Nos demandes d'interview avec le directeur de la police municipale sont restées lettres mortes. Mais avec l'autorisation du cartel, un sous-officier a accepté de nous détailler un système de corruption, selon lui, généralisé. Sécurité publique municipale, premier brigadier, 15 ans d'ancienneté. Pourquoi j'ai accepté de travailler pour les narcos parce que si tu refuses, il menace ta famille. Ta femme, tes enfants, ton père, ta mère. 
Et toi, tu prends une balle dans la tête. C'est pour ça que je participe. On ne peut pas les provoquer. Ce qu'on fait, c'est qu'on protège notre famille. Et quand tu tombes dans le narco, t'es à leur merci. Quel que soit le boulot qu'on te demande, t'es obligé de le faire. Quel genre de travail les narcos vous demandent Par exemple, quand il y a un barrage de police, on appelle les narcos pour leur dire où ils se situent, pour qu'ils ne tombent pas sur ce barrage. Ou alors on déplace les effectifs, on ouvre la route pour qu'ils passent tranquillement. Je transporte des armes aussi. Quel genre d'armes Tout type d'armes de guerre. Des fusils M15, des Kalash, des mitrailleuses de 50, des grenades. À chaque service, j'ai un bonus de 50 euros. Mais sinon, j'ai un salaire fixe, 2500 euros par mois. Après, c'est facile. Quand on te demande un travail, tu le fais. Même si les narcos ne te demandent rien de toute façon, tu es payé. Le brigadier gagne quatre fois plus d'argent avec la corruption qu'avec son salaire de policier. Des policiers propres, ça n'existe pas. C'est rarissime. 80% des effectifs sont corrompus jusqu'au haut commandement. À Kouliakan, un policier qui refuse de travailler pour le cartel peut se faire kidnapper en plein jour à son domicile. L'an dernier, neuf agents municipaux ont disparu. Parmi eux, le fils d'Isabelle. C'est mon trésor. Le caporal Yosimar Garcia, enlevé il y a un an et huit mois. Mon fils était ici dans la cuisine, en train de se préparer quelque chose à manger. Il était 18 h il rentrait du travail. Il a entendu qu'on tapait à la porte et dans le salon, il y avait son frère. Il lui dit « Frangin, il y a des hommes armés cagoulés à la porte ». Et là, on a entendu crier « Ouvre la porte, abruti ». Alors mon fils s'est approché, il a ouvert la porte et il a dit à son frère de ne pas bouger. Les inconnus sont entrés, ils lui ont baissé la tête, l'ont ligoté et l'ont emmené. Lorsqu'Isabelle s'est présentée au commissariat pour porter plainte, les supérieurs de son fils auraient tenté de la dissuader. Je me suis heurtée au chef de mon fils qui m'ont dit « Ne vous en mêlez pas, ne faites rien, taisez-vous, c'est très dangereux de poser des questions. » Ils essayaient de m'intimider, eux, les policiers. Et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien fait pour retrouver mon fils. Ils n'ont même pas bougé le petit doigt. Il est tellement beau, mon chéri. Il me manque tellement. Et je prends sur moi pour ne pas pleurer. Je ne veux pas qu'on me voit pleurer. Isabelle ne se fait plus d'illusions. Yosimar a été exécuté. Elle a décidé de retrouver le corps de son fils par ses propres moyens. Cette mère divorcée a créé un collectif de familles de disparus. On les appelle les mamans pisteuses. Par peur des représailles, certaines dissimulent leur visage. Chaque semaine, elles partent à la recherche des fosses clandestines du cartel. Elles les localisent grâce à des appels anonymes. De pelle et un pic pour l'équipe 1. En six mois, les mamans pisteuses ont retrouvé 15 cadavres. Elles commencent à connaître le mode opératoire des assassins. Ramène une autre pelle. La terre a été retournée. C'est une caractéristique d'une fosse clandestine. 
Nous devons penser comme des délinquants, se mettre à leur place. Où est-ce qu'ils auraient pu l'enterrer Par exemple, regarde cet arbre brûlé là-bas. Les tueurs allument souvent de grands feux pour brûler les corps avant de les enterrer. Elle les retrouve à l'odeur. Ce morceau, il sent encore plus. On a tous pris des cours d'archéologie et de médecine légale pour connaître la caractéristique des restes humains. On sait distinguer l'odeur d'un cadavre calciné ou en putréfaction. Grâce aux tests ADN, elles parviennent parfois à faire identifier les corps pour les remettre à leur famille. Un jour, je le retrouverai, mon fils. Les mamans pisteuses sont parmi les seules dans le Sinaloa à oser s'élever publiquement contre la violence du cartel. Elles s'élèvent aussi contre l'institution judiciaire qu'elles estiment corrompue. Aujourd'hui, elles tentent un coup de force au tribunal de Culiacan pour que les enquêtes sur les disparitions soient enfin instruites. Tant qu'ils ne nous ouvrent pas la porte, on continue à crier. Les mamans finissent par forcer l'entrée du tribunal. Elles exigent une entrevue avec le procureur, mais c'est son assistant qui les reçoit sans notre caméra. Il est où, le procureur Il est dans son bureau. Bon, ben, on va aller au cinquième dans son bureau, alors. Pas vrai, les filles À force d'insister, elles obtiennent que les dossiers de leurs proches soient sortis des archives. On est en train de faire un point sur les dossiers personnels. Mais bon, ils ne font que lire les dossiers et c'est à nous qu'ils demandent d'apporter des preuves pour faire avancer leurs enquêtes. Ils n'ont rien fait. On est tous très déçus. Il n'y a aucune avancée. Justice au point mort. Police noyautée. Les narcos se targuent eux-mêmes de contrôler les autorités politiques au plus haut niveau. Les patrons du cartel refusent de nous rencontrer, mais ils ont envoyé un émissaire, un chef de 57 ans, à la tête de 80 sicarios. Le message que nous souhaitons envoyer, c'est que le narcotrafic est plus puissant que le gouvernement. À tous les niveaux. On a plus d'argent, plus d'armes, plus de pouvoir. On a des gens à des postes stratégiques placés partout. Beaucoup de gens. Jusqu'au sommet du gouvernement. Pour un million de dollars, les élus sont enchantés. Ils nous mettent à disposition toute leur administration, chaque mois. On leur paye un million de dollars. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Si un politicien trahit la mafia, ce politicien est éliminé. C'est soit l'argent, soit le plomb. En cette année d'élection, 175 hommes politiques mexicains ont été assassinés. Un record. Depuis 30 ans, tous les présidents mexicains ont affirmé faire la guerre aux narcos. Pourtant, les barons de la drogue ne cessent de prospérer. Ils affichent leur fortune jusque dans ce cimetière qui leur est réservé. Des tombeaux monumentaux à plusieurs millions de dollars, climatisés et protégés par des alarmes. Pour leur divertissement, les narcos ont même fait construire un circuit automobile en banlieue de Culiacan. Ils viennent jouer ici avec leurs bolides tous les week-ends. Personne ne se revendique ouvertement narco, mais on aime jouer avec les mots. On s'amuse à défoncer nos bagnoles. Parce qu'on a les moyens. On est des sortes d'agriculteurs. Parce qu'elles sont quand même chères, ces voitures. Ouais, ça coûte une couille. 
Bon, ouais, je vais faire ma course, là. Ce circuit a été financé par le patron historique du cartel, El Chapo Guzman, avant son arrestation. Ici, aucune voix n'ose critiquer le parrain des parrains. Il a toujours aidé ceux qui voulaient s'en sortir. Il a donné du travail à beaucoup de gens. J'ai jamais entendu dire que c'était quelqu'un de mauvais. Il a beaucoup aidé la population. L'extradition du chef du cartel il y a un an et demi provoque aujourd'hui une crise de succession. Le fils d'El Chapo, Ivan Guzman, s'oppose à son oncle, Aureliano Guzman. Cette nouvelle guerre a éclaté pendant notre tournage à Tamarindo, un quartier contrôlé par l'oncle. Dix membres de sa faction ont été enlevés en pleine nuit à leur domicile, en particulier dans cette maison. Nous allons vite comprendre que la faction que nous filmons n'est pas étrangère à ces enlèvements. Le soir même, on nous conduit dans une nouvelle planque. Tout est clair Nous retrouvons Padrino et deux autres sicarios. Ils sont sur le pied de guerre. Faites pas trop de bruit, il hein. y a des voisins à côté. Ah là, on se tient prêt suite aux soucis qui viennent d'arriver. Quel genre de problème C'est des problèmes dans la famille. La cause des embrouilles dans la famille, c'est toujours l'argent et la jalousie. C'est la raison pour laquelle on se fait la guerre aujourd'hui. Des problèmes dans la famille d'El Chapo Cette question, en vérité, je ne suis pas autorisé à y répondre. Je suis ici pour exécuter les ordres et c'est tout. Je ne peux pas révéler pour qui je travaille exactement. Je peux juste vous dire qu'on a des problèmes. Padrino reçoit un appel de son chef. Quoi de neuf Ça va Comment ça se passe dans la planque Bien, on se tient prêt. Quelles sont les consignes Et le colis Ouais, il est là-haut dans une chambre. Ça se passe bien Oui, qu'est-ce qu'on doit en faire Nous découvrons que Padrino détient un otage au premier étage de cette maison. Reste en alerte, surveille bien le colis et je te rappelle. Va vérifier là-haut que ce PD ne nous prépare pas une enculade. Padrino nous confie avoir participé à la série d'enlèvements de la veille. Je peux monter avec vous Non, là, vous pouvez pas monter. L'otage, c'est un de nos ennemis. On nous a envoyé pour l'enlever. Il peut nous fournir beaucoup d'informations qui nous permettront de trouver les planques de tous nos ennemis. On pourra alors en enlever d'autres et en finir avec eux. Nous comprenons alors que Padrino appartient à la faction du fils d'El Chapo. Avant d'attaquer ses ennemis, le patron veut savoir où se cachent leurs hommes, leurs armes et leurs marchandises. Le patron va nous demander de l'interroger. S'il le faut, on peut le torturer. On peut le tabasser, le brûler, lui arracher les ongles, l'amputer, le fouetter, beaucoup de choses. Et vous n'avez jamais de remords on se dit pas « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, c'est mon patron qui décide. Un ordre, c'est un ordre. Quand c'est décidé, c'est comme si c'était fait. Exactement. Putain, il y a une voiture qui arrive. Il se garde juste en face. Oh non, c'est bon, il m'a fait flipper, ce con. Vous êtes nerveux Comment ça, on est nerveux On peut pas faire ce boulot si on a peur. On n'est pas nerveux. À 22h, Padrino reçoit un nouvel ordre. 
Je viens de recevoir un nouvel appel. On va sûrement se battre maintenant. Et on va très certainement faire parler les armes. C'est la guerre. Ah, S'il vous plaît, maintenant, on va vous demander de partir. Parce qu'il se peut que nos ennemis débarquent ici ou qu'on soit obligé d'évacuer rapidement. S'il vous plaît, arrêtez de filmer. En trois mois, cette guerre intestine fera des dizaines de morts jusqu'à ce que les deux chefs de clan ne finissent par trouver un accord. En dix ans, le cycle de la violence au Mexique a fait près de 140 000 morts et 35 000 disparus, que certains cherchent toujours. Buscamos a nuestros hijos, señores, y nadie nos puede ayudar. Isabelle n'a jamais été aussi proche de retrouver le corps de son fils. Avec les autres mamans pisteuses, elle a obtenu une escorte pour accéder à ce terrain vague qu'elles veulent fouiller depuis des mois. Ici, les cadavres de deux policiers ont été retrouvés il y a un an. Elle pense qu'il pourrait y en avoir d'autres. Au bout d'une heure, une découverte bouleverse Isabelle. T'as vu, on dirait les lunettes de mon fils. On vient de trouver des lunettes et il se pourrait bien que ce soit les mêmes que celles de mon fils. On les a comparées avec celles de la photo. C'est un signe. C'est le signe que je suis proche de retrouver mon fils. Très, très proche. Je voudrais tellement que ce cauchemar s'arrête. Isabelle peut compter sur l'aide d'un chien dressé à la recherche de cadavres. Il a détecté une odeur. Il dit que c'est dans l'eau. Isabelle ne se pose pas de questions. Il faut fouiller la vase de la lagune avec des tamis. Rappelez-vous que les ossements peuvent ressembler aux racines et aux petits bouts de bois. Premier indice Des eaux calcinées. Les tueurs ont donc brûlé les corps avant de jeter les restes dans la lagune. Allez les garçons, on sait que vous êtes là. Venez les enfants, sortez de votre cachette. Une balle. Courage Julie, courage tu veux faire une pause Non, je reste avec vous. Ramenez une autre pelle Les tests ADN sur les eaux calcinées sont plus aléatoires. Il sera peut-être impossible de déterminer l'identité de la victime. Encore un autre C'est une vertèbre je me rapproche. Les lunettes, c'était déjà un indice. Et maintenant, il y a une voix en moi qui me dit « Maman, ne pars pas, je suis là. » Allez, courage. C'est tellement horrible de les trouver dans cet endroit. Mais on doit continuer. On ne peut pas les abandonner ici. 